Scherzi del calendario che per il Cerignola hanno come comune denominatore la Versa. Sì, proprio la squadra campana che domenica scorsa ha bloccato sul pareggio senza reti la capolista potenza, consentendo di conseguenza agli ofantini di recuperare due punti dalla vetta della classifica nella domenica dell'esordio in panchina di Vincenzo Feola. Ora sarà sempre la versa di incrociare il percorso agonistico dei gialloblu. Succederà domani pomeriggio a partire dalle 14.30 proprio nel domicilio dei Locani. La discrepanza a livello tecnico tra le due contendenti, inutile nasconderlo, appare abbastanza evidente. C'è differenza anche nei numeri in classifica, ma per il Cerignola probabilmente sarà meglio non fidarsi della formazione casertana, come insegna la partita di domenica scorsa pareggiata tra le mura amiche con il Potenza. Gli Ofantini, distanti tre lunghezze dalla prima della classe, si ritrovano d'altronde nella condizione di dover rincorrere la lepre e non possono permettersi passi falsi. Sembra aver intrapreso il giusto cammino dopo l'arrivo in panchina di Ciro Ginestre il team Alta Mura, reduce da due vittorie consecutive e terza in classifica. I Morgiani ospiteranno al D'Angelo, sempre alle 14.30, la Sarnese. Appuntamenti interni per Sporting Fulgore e Manfredonia. La prima ospiterà sul sintetico del San Sabino di Canosa, la Frattese. La seconda se la vedrà al Miramare a partire dalle 15 contro il Francaville Insinni. I Sipontini, dopo tre pareggi di fila, vogliono fortemente cancellare lo zero alla voce vittorie. L'unico derby pugliese della giornata intanto lo giocheranno allo Iocovone, Taranto e Nardò. Gli ionici del nuovo presidente Massimo Giove hanno dato segnali di ripresa nelle esibizioni ufficiali più recenti. I leccesi continuano ad avere un rendimento troppo altalenante. Prima gara senza Massimiliano Vadacca in panchina infine per l'alto tavoliere San Severo, impegnato a Torre del Greco. Esordirà alla guida della formazione foggiana contro la Turris il neotecnico Domenico Giacomarro.